செய்யறதுக்கு கிருபு கிடையாது ஆனா பாவம் செய்யாத இருப்பதற்கு தான் கிருபை என்பது அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னைக்கு இந்த இந்த கிருபைகளை வந்து ஆண்டோடைய லவ் ஆண்டோட கம்பாஷன மக்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு நடக்கிறாங்க இந்த கிரேஸ் தியாலஜி வந்து ஒரு பக்கம் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்குது பயங்கரமா கிரேசியது அதுல எல்லாம் வந்து ஜாக்கிரதையா இருக்கு கேட்டீங்க கேட்டீங்கனாக்க வந்து நீங்களே போய் உங்களை டிசீவ் பண்ணிக்காதீங்க வேத புத்தகத்துக்கு ஒத்து வராத எந்த ஒரு சுவிசேஷத்தையும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாதிருங்கள்
சமுத்திரம் தன் மும்முரத்தை விட்டு அமர்ந்தது அப்பொழுது அந்த மனுஷர் கத்திற்கு மிகவும் பயந்து கத்திற்கு பலியிட்டு பிரச்சனைகளை பண்ணினார்கள் யோனாவை விழுங்கும்படி ஒரு பெரிய மீனை கத்தர் ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தார் அந்த மீன் வயிற்றிலே யோனா ராபகல் மூன்று நாள் இருந்தான் யார் ஒரு விஷயம் பண்ணுவோம் எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் தருலகத்திலாவே இந்த ஜபவழி நாங்கள் உங்களுடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டு முறை அப்பா அந்த ஜபவழியின் மத்தியில் மாறி கூட ஆண்டு முறையே நீர் இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு முறை இதோ ஆண்டு முறை இந்த வசனங்களை தியானிக்க நேரங்களை கிருபி செய்தரலும் நீர் தாமே எங்களை கூட எடுப்படுங்கப்பா எல்லாம் அகற்றி போடுவோம் கருத்தாவே உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஒரு பிரச்சனத்தினால அந்த நிரப்பங்கப்பா எங்களுடைய இருதயங்களை திறந்தார் நீசு கிருஷ்ண நாமத்தில் ஜெபிக்கணும் பிதாவே கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக இது நமக்கு நல்ல ஒரு தெரிந்த ஒரு கதை இதுல இருந்து சில காரியங்களை நாம் வந்து பார்க்கலாம் இந்த யோனா என்கிறதான இந்த புத்தகத்தை நாம் இப்பொழுது படுத்தோம் அதுல முதல் அதிகாரத்தை படுத்தோம் இதனுடைய சம்பவங்கள் கிட்டத்தட்ட எழுநூத்தி எண்பத்தி ஐந்திலிருந்து எழுநூத்தி அறுபது வரையான காலகட்டத்துல எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து எழுநூத்தி அறுபது பிசி அந்த காலகட்டத்துல எழுதப்பட்ட ஒரு சம்பவங்கள் சோ இங்க நாம் வந்து வாசித்த பிரகாரமாக கர்த்தர் அந்த மகா நகரமாகிய நினைவையை அழிக்கும்படியாக சித்தம் கொள்ளுகிறார் இதனால் அழிக்க சித்தம் கொள்ளுகிறார் அங்கே தேவனுடைய சமூகத்திலே அந்த அக்கிரமம் அவர்கள் செய்த அந்த அக்கிரமம் வந்து இயக்கினது அதனால் கர்த்தர் மிகுந்த கோபம் கொண்டு அந்த சிட்டியை அழிக்கும்படியாக சித்தம் கொள்ளுகிறார் சோ அந்த காலகட்டத்திலே நடந்த சம்பவங்கள் இது அந்த காலகட்டத்தில இருந்த ஒரு தீர்க்க தரிசி இந்த யோனா இந்த யோனா எப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசி என்று சொல்லி நாம் வந்து முதலாவது பார்க்க வேண்டும் இவர் சும்மா வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு தீர்க்க தரிசி கிடையாது இவருடைய வம்சமே வந்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லக்கூடிய தீர்க்க தரிசனம் ஒருக்கக்கூடிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் இவங்க அப்பாவும் ஒரு தீர்க்க தரிசி இவரும் ஒரு தீர்க்க தரிசி ப்ராப்ளி இப்படி வழி வழியாக அவங்க குடும்பத்துல வந்து இந்த ஊழியத்தை தேவன் தேவனுக்கு அவர்கள் செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆகையினால இது இவங்க இந்த குடும்பமும் சரி யோனா இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டிக்னிஃபைடு ஒரு ரேங்க்ல இருந்த ஒரு மக்கள் ஒரு கனம் பொருந்திய தீர்க்க தரிசிகள் நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகத்துல பதினான்காம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல இப்படியாக எழுது பட்சுகிறது காத்தி பேர் ஊரானாகிய அமித்தா என்னும் தீர்க்க தரிசியின் குமாரன் யோனா என்னும் நம்முடைய ஊழியக்காரனை கொண்டு இசர்வேலும் தேவனாகி கர்த்தர் சொல்லியிருந்த வார்த்தையின்படியே அவன் ஆமாத்தின் எல்லை முதற் கொண்டு சமபூமியின் கடல் மட்டும் உள்ள இஸ்ரேவேலின் எல்லைகளை திரும்ப சேர்த்து கொண்டான் இந்த எரோபியன் கா எரோபியாம் என்கிறதான இந்த ராஜாவின் காலகட்டத்திலே அஹ் யோனாவை கொண்டு கர்த்தர் சில காரியங்களை செய்ததாக அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பாருங்க அமித்தா என்னும் தீர்க்க தரிசின் குமாரன் அமித்தா அவங்க அப்பாவும் வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசி தான் இந்த யோனாவும் தீர்க்க தரிசி இப்ப வழி வழியாக வந்து இப்படி இருக்கிறாங்க சாதாரண தீர்க்க தரிசிகள் கிடையாது இவங்க இவங்க ராஜாக்களுக்கு போய் தீர்க்க தரிசனம் செல்லக்கூடிய ஆட்கள் ஒரு தேசத்துல நிறைய தீர்க்க தரிசிகள் இருப்பாங்க சோ ராஜாக்களுக்கு போய் போய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி தேசத்தை தேவனுடைய சமூகத்துல கேட்டு விசாரித்து லீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு திரும்பி பெற்ற மக்களாக இருந்தார்கள் ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு கனம் இருந்திருக்குது அவங்களுக்குன்னு ஒரு இதெல்லாமே வந்து இருந்திருக்கிறது இந்த நினைவுக்கு வந்து அனுப்பணும் யோனா சரியான ஆளு வந்து யோனா யோனாவை பிடிச்சி நினைவுக்கு அனுப்புவோம் இந்த எச்சரிப்பின் சத்தத்தை வந்து சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் வந்து சித்தம் கொள்வார் ஸோ இந்த எச்சரிப்பு வந்து ஆண்டவர் வந்து ஆண்டவர் வந்து அனுப்புறாரு செய்கிறார் அப்படின்னாக்க எந்த ஒரு டெஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு முன்பாக ஆண்டவர் முதலாவது ஒரு செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் எச்சரிக்கை காசம் அது ஒரு வழியாக அது வெவ்வேறு வழியாக வந்து இருக்கலாம் ஒரு வழியை வந்து அது கனவுகள் வழியாக இருக்கும் சில ஆட்களை கொண்டு ஆண்டவர் வந்து யோனாவை போல ப்ராஃபிட்டா கூட வந்து இருக்கலாம் அல்லது சில வார்த்தைகளை கொண்டு ஆண்டவர் வந்து இடைப்படுவார் நமக்கு தெரியாது ஆனா ஆண்டவர் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து எச்சரிக்கையின் சமிக்கைகளை தேசங்களுக்கு மனிதர்களுக்கு தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் அறிந்தவர்களுக்கு அறியாதவர்களுக்கு 
ஆண்டவர் கொடுத்து கொண்டே தான் இருக்கிறார் ஆண்டவர் அனுப்பி கொண்டு தான் இருக்கிறார் ஆனா எத்தனை பேர் இன்றைக்கு வந்து அந்த தேவ எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கேட்டு அதை ரெகனைஸ் பண்ணி அதை ரிசீவ் பண்ணி அதுக்காக வந்து தன்னுடைய அந்த போக்கஸ் வந்து திருப்புறாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் தேவன் பேசி கொண்டு தான் இருக்கிறார் ரேடியோ அலைவரிசைகள் ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து நிறைய போயிட்டு தான் இருக்கு நம்ம சுத்தியில இருக்க தான் செய்யுது ஸோ எப்போ அந்த ரேடியோ வந்து நம்ம கரெக்டான அந்த அலைவரிசையில வைக்கிறோமோ அந்த சேனல்ல திருப்புறோமோ அப்பதான் அது வந்து ரிசீவ் பண்ணும் ஸோ அதே போல வந்து எப்போ வந்து தேவனோட சத்தத்துக்கு கேட்கத்தக்கதாக நம்ம நம்ம வந்து டியூன் பண்றோமோ அந்த நேரத்துல தான் நம்மளால வந்து என்ன செய்ய முடியும் ஆபத்து காலத்துல நம்மளால எச்சரிப்பு சத்தத்தை கேட்க முடியும் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து மீறி போயிட்டாங்க யாரு அந்த நினைவு மக்கள் நினைவு மக்கள் எப்படி இந்த நினைவு வந்து எங்க இருக்குது முதலாவது அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் தெரியணும் இந்த நினைவு வந்து அசிரியா தேசத்தினுடைய கேபிட்டலை சேர்ந்தது இந்த நினைவு ஸோ மகாநகரம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் வந்து தலைநகரம் அசிரியனோட தலைநகரம் அசிரிய தேச அந்த அசிரிய தேசத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து எல்லாமே இசர்வேல் தேசத்தின் மக்கள் மாதிரி வந்து ரொம்ப தேவனுக்கு பயந்த மக்களா இல்ல அங்களுடைய ஐம்புலன்கள் என்ன சொல்லுதோ ஐம்புலன்கள் எவ் எந்த அளவுக்கு திருப்திப்படுத்தி எவ்வளவு பிளஷரா எவ்வளவு ரொம்ப ஒரு பாவ வழியில எவ்வளவு கூட போய் பிளஷரை வந்து அனுபவிக்க முடியுமோ அனுபவிக்கக்கூடிய வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய வழிகளில் வந்து தங்களை சீர்கள் கெடுத்து கூட்ட மக்கள் தான் நினைவே சீர்கட்டு போன மக்கள் நினைவே அவங்க அதெல்லாம் வந்து தெய்வ பயம் இல்லாத மக்கள் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் தெய்வ பயம் இல்லையோ அங்க இந்த வேர்ல்டு பிளஷர்ஸ் வந்து இருக்கும் எந்த தெய்வ பயம் இருக்குதோ அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ஜாய் இருக்கும் ரிஜாய்ஸ் இருக்கும் ஜாய்க்கு ரிஜாய்ஸுக்கு நேர் ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து பிளஷர் தேவ பயம் இல்லாதது இல்லாத இடத்துல என்ன நடக்கும் பிளஷர் இருக்கும் சிற்றின்பங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட மகாநகரம் தான் வந்து நினைவு அவங்க தேவன் அறியாத ஜனங்கள் பேகன் மக்கள் நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ஆண்டவர் வந்து பேகன் மக்கள் எல்லாம் வந்து ஆண்டவர் அறியாத மக்களை ஒற்றுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல ஆண்டவர் எல்லா மக்களும் ஒரு சரி ஒரு ஒரே மாதிரி தான் வந்து பாக்குறாரு தமிழ் பிள்ளைகளா தான் பாக்குறாரு அன்னைக்கு நினைவை வந்து அழிந்து போக கூடாது என்பது தேவனுடைய சித்தமாக இருந்தது தேவன் அக்கறை கொண்டார் அதே போலதான் இன்னைக்கு ஆண்டவரை அறியாத தேசங்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டோருடைய இருதயம் தவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது இன்றைக்கும் அன்றைக்கு எப்படி ஆண்டோருடைய இருதயம் தவித்ததோ அதே போலதான் இன்றைக்கு ஆண்டோருடைய இருதயம் அதே போலதான் இருக்கிறது சோ எத்தனையோ மக்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவரை அறியாத பிடிக்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து எப்படியாகலும் இந்த ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் வந்து செல்ல வேண்டும் அதற்காகத்தான் நாம நம்மளால முடிஞ்சதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் லைஃப் ஸ்டைல் வாஞ்சலிசம் வேலைஸ்தலத்துல ஆட்களை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் பத்தி சொல்லக்கூடிய காரியங்கள் முடியுதோ முடியலோ அந்த கிரேட் கமிஷன் வந்து இது எல்லா பேரும் விழுந்த வந்து கடமை தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு காலிங் இருக்கலாம் மினிஸ்ட்ரி இருக்கலாம் ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரி டெலிவன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபெட்டிக் மினிஸ்ட்ரி பிட்னஸ் மினிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி நிறைய மினிஸ்ட்ரி காலிங் இருக்கலாம் ஆனா கிரேட் கமிஷன்ன்றது எல்லாத்துக்கும் வந்து உண்டான வந்து மினிஸ்ட்ரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிரிவஸ்க்கு உண்டான வந்து மினிஸ்ட்ரி ஸோ அதே நம்ம வந்து செய்ய வந்து கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஸோ கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த இடத்துல வந்து ஆண்டவர் இந்த மகாநகரமாகிய இந்த நினைவை அசிரிய நாட்டிலே இருந்த அந்த தலைநகரமாகிய அந்த நினைவை அவர் அழித்து போட சித்தம் கொள்கிறார் ஐம்புலன்களினாலே திருப்தியடைந்த அந்த மக்கள் ஐம்புலன்கள் கேட்ட காரியத்தை தடை பண்ணாத முடிக்கி பிளஷரை கட்டவழ்த்து விட்ட மக்கள் அப்படிப்பட்ட மக்கள் மத்தியிலே ஓனர்களின் மத்தியிலே ஒரு ஆற்றை அனுப்பும்படியாக கர்த்தர் அங்கே யோனாவை தெரிந்து கொள்ளுகிறார் யோனாவை தெரிந்து கொள்ளுகிறார் சோ யோனா காவலி நான் நினைக்கிறேன் இந்த யோனா அசிரிய தேசத்திலே வந்து தெரியும் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இஸ்ரேல் தேசத்துல ஒரு ராஜாவுக்கு தெற்கு தரிசனம் உரைத்து கஞ்சியை வந்து தேவனுடைய சமூகத்தில் வச்சு லீட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு ஹையர் ஆர்க்கில் அந்த ஒரு பொசிஷன்ல வந்து ஒரு தெற்கு தரிசி இருக்கக்கூடுமேனா அந்த தெற்கு தரிசி யாருன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து நாட்டுக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து இந்த மாதிரியான ஆசிரியா தேசங்கள் அதெல்லாம் வந்து இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக வந்து வரக்கூடிய தேசங்கள் என்னத்தை படையெடுத்து வரும் பொழுது அவங்க படையெடுத்து வரக்கூடிய விதங்கள் 
அது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த திருக்குதரிசிகள் வந்து முன்கூட்டியே வந்து அறிவிச்சிருவாங்க ஸோ தேவனுடைய மக்கள் பாதுகாக்கப்படுவாங்க இதே மாதிரி காரியம் தான் வந்து எலிசாவனுடைய நாட்களை வந்து நடந்தது அப்போ அந்த படை வீரர்கள் போயிட்டு வந்து அரசு எதிரி படைகள்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க எதிரி படையினுடைய அந்த அரசன்கிட்ட நீ பள்ளி அறையில் பேசுறத வந்து அந்த தெருகு தரிசியினுடைய காதுக்கு அங்கே கேட்கும் கருத்தர் அங்கே கொண்டு போவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் இருக்கிறாங்க இஸ்ரோவேலில் அதனால தான் நீ போற எந்த பிளானும் வந்து இஸ்ரோவேலுக்கு ஒரு பழிக்கல அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட வந்து கனம் புரிஞ்ச தெருக்கு தரிசிகள் வல்லமையான தெருக்கு தரிசிகள் ஒருவேளை யோனா பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபெமிலியரான ஒரு மனுஷனா இருந்திருப்பான் யோனா ஸோ யோனாவை கொண்ட அந்த காரியத்தை செய்யும்படியாக ஒரு காஸ்பலைசேஷனை வந்து பண்ணும்படியாக ஆண்டர் சித்தம் கொள்ளுகிறார் அதற்கு முன்பாக ஒரு நாலு காரியத்தை வந்து பார்ப்போம் ஸோ நான் சொன்ன வந்து ஆண்டர் எச்சரிக்கையின் சப்தத்தை அனுப்பிச்சு கொண்டு இருக்கிறார் நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணணும் அது எதுக்காக வருது அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து முத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அது வந்து எச்சரிக்கை வருது சரி இந்த எச்சரிக்கை எதனால வந்து ஏற்படுகிறது இந்த கேஸ் ஆஃப் நினைவே பார்க்கும்பொழுது என்ன பண்ண நினைவு மக்கள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பாவத்தில் கிடக்குறாங்க ஸோ எதனால இந்த எச்சரிப்பின் சத்தம் வந்து வருது ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் அடுத்து அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் நினைவு மக்கள் எப்போ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் இந்த நாலு காரியத்துக்கு வருவோம் சின்ன சின்ன காரியங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது ஆனால் நாலு டெஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து ஆண்டர் வந்து பண்ணணும் நினச்சார் நாலு டெஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதில் ரெண்டு டெஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நடந்தது ஆனால் ரெண்டு டெஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கவே இல்லை நான்கு அழிவுகளை கர்த்தர் தேசத்தின் மீது மக்கள் மீது வரும்படியாக கர்த்தர் சித்தம் கொண்டார் அந்த நான்கு அழிவின் அழிவுகளிலே ரெண்டு அழிவை இந்த உலகம் சந்தித்தது இந்த உலகத்தின் மக்கள் சந்தித்தார்கள் ஆனால் ரெண்டு அழிவை இந்த உலகத்தின் மக்கள் சந்திக்கவில்லை அதற்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது அதில் ஒரு காரியம் மறைந்து கொண்டு இருக்கிறது அதை நாம் பற்றி பார்ப்போம் யோனாவின் நாட்களை எப்படி நினைவை கவிழ்த்து போட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நினைத்தாரோ அதே போல நோவா இருந்த காலத்திலே நோவா இருந்த அந்த உலகத்தை ஆண்டவர் கவிழ்த்து போட முடியாத சித்தம் கொண்டார் ஆதியாமதின் புஸ்தகத்திலே ஆறாம் அதிகாரத்திலே ஏழு எட்டு அந்த வசனங்களில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அது அப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது மேலும் ஆதியாமத்தின் புஸ்தகத்திலே அதே ஆதியாமத்தின் புஸ்தகத்தில் ஏழாம் அதிகாரத்தில் பதினேழுல இருந்து இருபத்தி மூணு வசனங்கள் வரையாக நீங்க வாசிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த நோவாவுடைய நாட்களிலே அவ்வளோ பாவம் சூழ்ந்துகள் இருந்தது ஆண்டவர் எச்சரிக்கை சத்தத்தை வந்து அங்கே அனுப்பிச்சார் அனுப்பாமல் இருந்தார் நோவா 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 மா நோவா மாத்திரமே கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷம் வந்து பிரசங்கம் பண்ணார் மனம் திரும்ப சொல்லி ஒருத்தர் மனம் திரும்ப பாடு கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே வந்து ஆண்டவர் வந்து பல வருஷங்களாக ஆண்டவர் அந்த அந்த நாளில் இருந்த தேசங்களுக்கு எச்சரிப்பு எச்சரிப்பின் சத்தத்தை வந்து அனுப்பி கொண்டே இருந்தார் ஒரு மக்கள் வந்து மன திருமணமாக கிடையாது அடுத்ததாக நீ பார்க்கணும் சோதம் குமார் என்கிறதான பட்சணத்தை ஆண்டு வந்து கவிழ்த்து போட்டார் ஸோ நோவாவின் காலத்திலே எப்படி ஆண்டவர் எச்சரிக்கை சப்தத்தை கொடுத்தாரோ அந்த எச்சரிக்கை சப்தத்தை கேட்டு மக்கள் தங்களுடைய பொருளாதார வழியிலிருந்து பாவ வழியிலிருந்து மனம் திரும்பாத படிக்கு கடைசியில எல்லாத்தையும் நமக்கு தெரியும் முழு உலகத்தையுமே ஆண்டவர் வந்து தண்ணீர் நாள் அழித்து போட்டார் நோவா மாத்திரமே நோவாவின் குடும்பத்தை மாத்திரமே கத்தர் காப்பாற்றினாரே தவிர மற்ற எந்த ஒரு மனுஷனையோ மிருக ஜீவனையோ ஆண்டவர் காப்பாற்றவில்லை நோவாவுடைய பேழைக்குள்ளால எந்தெந்த மருந்துகள் பிரவேசித்ததோ அதை தவிர நாசில சுவாசம் உள்ள மற்ற மிருகங்கள் நோ அந்த பேழைக்கு வெளியே இருந்த எல்லாமே வந்து மாண்டு போயின மனிதர்கள் மிருகங்கள் பறவைகள் எல்லாமே புல் பூண்டு எல்லாமே தண்ணியில மாண்டு போச்சு நமக்கு தெரியும் இந்த ஹார்வீலாம் வந்தது எவ்வளோ கஷ்டமா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில நாட்களுக்கு வந்த மழைக்கே வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியல இவ்வளோ டெவலப் டெவலப்ட் ஆன கண்ட்ரீல நாற்பது நாள் மழை பெஞ்சா என்ன ஆகணும் எப்படி இருந்துக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மேக்னட்டை நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அழிவை வந்து கருத்தை வந்து கொண்டு வந்தார் திடுதப்புன்னு கொண்டு வரல எச்சரிக்கை சத்தம் அனுப்பப்பட்டது ஸோ அங்கே ரிசீவர் கிடையாது ரிசீவர் ஒர்க் ஆகல ரிசீவர்ல ஃபுல்லாக வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அவ்வளோ வந்து அடைப்பு 
ஐம்புலன்கள் ஏற்பட்ட எல்லாம் அந்த பிளஷருடைய அந்த தாக்கம் அதாவது தீர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் வந்து ஆண்டர் பேசக்கூடிய ஒன்னு வந்து அங்க ஏற்ற பாடு தெரியல அழிந்து போனது அந்த உலகம் ரெண்டாவது சோதம் குமரா பற்றி சொன்னேன் ஆதி அமர்த்தின் புஸ்தக புத்தகத்தில் பார்க்கும் பொழுது பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் இருபது இருபத்தொன்னு வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அங்கே சோதம் குமரா மிகவும் பொருளாத நகரமாக இருக்கிறது ஸோ அந்த சோதம் குமரா அந்த பட்டணத்தையும் வந்து ஆண்டவருக்கு அழுத்து போட முடியாது அக்கினினால் அழித்து போட முடியாது அங்கே ஆண்டவர் சித்தம் கொள்ளுகிறார் எப்படி அங்கே நோவாவை காப்பாற்றினார் ஒரு இடத்துல இங்கே லோத்தையும் லோத்துண்ட குடும்பத்தையும் வந்து ஆண்டவர் காப்பாற்றுற சித்தம் கொள்ளுகிறார் ஸோ அங்கே எச்சரிக்கை சித்தம் வந்து அனுபவப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு வந்து அந்த மக்கள் அங்க வாழ்ந்த மக்கள் வந்து கொஞ்சம் கூட சீஸ் ஆயிக்கல ஸோ நமக்கு தெரியும் வந்த தேவ தூதர்களே வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க பாவம் செய்வதற்கு வந்து அனுப்பிவின்னு சொல்லிட்டு லோத்துக்கிட்ட சண்டை போட்ட மக்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடூரமான மக்கள் சோதனகுமார மக்கள் சோதனகுமாரம் அழிக்கப்பட்டு போனது நாம நினைக்கிற ஒரு வேலை வந்து சரி ஆண்டவரை தெரியாத மக்கள் அப்படி பாவம் செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து அழிச்சு போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இல்ல ஆண்டவர் எல்லாத்துக்கும் வந்து சரிசமமாதான் வந்து நீதி செய்யறார் மூன்றாவதாக ஆண்டவர் வந்து யார அழிச்சு போடணும்னு சார் தெரியுங்களா இஸ்ரோ வேல் மக்களை உங்களுக்கு அதிர்ச்சியா இருந்ததுனாக்க வந்து எக்ஸோடஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஏழுல இருந்து பதினாலு எடுத்து நீங்க வாசித்து பாருங்க அப்பொழுது கத்தர் மோசையை நோக்கி நீ இறங்கி போ எகிப்து தேசத்திலிருந்து நீ நடத்தி கொண்டு வந்த உன் ஜனங்கள் தங்களை கெடுத்து கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு நான் விதித்த வழியை அவர்கள் சீக்கிரமாய் விட்டு விலகினார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு ஒரு கன்று குட்டியை வார்ப்பித்து அதை பணிந்து கொண்டு அதற்கு பலியிட்டு இஸ்ரவேலரே உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து அழைத்து கொண்டு வந்த உங்கள் தெய்வங்கள் இவைகளே என்று சொன்னார்கள் என்றார் பின்னும் கர்த்த மோசையை நோக்கி இந்த ஜனங்களை பார்த்தேன் இவர்கள் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் ஆகையால் என் கோபம் இவர்கள் மேல் மூலவும் நான் இவர்களை அழித்து போடவும் நீ என்னை விட்டுவிடு உன்னை பெரிய ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார் மோசே தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி கர்த்தாவே தேவரீர் மகா பலத்தினாலும் வல்லமையுள்ள கையினாலும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உம்முடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக உம்முடைய கோபம் பற்றி எரிவது என்ன மலைகளில் அவர்களை கொன்று போடவும் பூமியின் மேல் இராதபடிக்கு அவர்களை நிர்மூலமாக்கவும் அவர்களுக்கு தீங்கு செய்யும் பொருட்டே அவர்களை புறப்பட பண்ணினார் என்று எகிப்திய சொல்லுவானேன் உம்முடைய கோபத்தின் உக்கரத்தை விட்டு திரும்பி உமது ஜனங்களுக்கு தீங்கு செய்யாதபடிக்கு அவர்கள் மேல் பரிதாபம் கொள்ளும் உமது தாசராகிய அபிரஹாமையும் ஈசாக்கையும் இஸ்ரேவேலையும் நினைத்தரலும் உங்கள் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போல பெருக பண்ணி நான் சொந்த இந்த தேசம் முழுவதையும் உங்கள் சந்ததியார் என்றைக்கும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படிக்கு அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று உண்மை கொண்டே அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு சொன்னீரே என்று கெஞ்சி பிரார்த்தித்தான் அப்பொழுது கர்த்தர் தமது ஜனங்களுக்கு செய்ய நினைத்த தீங்கை செய்யாதபடிக்கு பரிதாபம் கொண்டார் என்பதை ஆண்டர் வந்து எப்பவும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கிறார் எங்க மாறுறது கிடையாது நோ பார்சியாலிட்டி நான் பிள்ளைனாலும் வந்து அங்க வந்து ஆண்டர் என்ன செய்யறாரு அழிவு கொண்டு வரணும் தான் நினைக்கிறாரு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து மோசம் அந்த ஜனங்களும் ஜனங்கள் தங்களை கெடுத்து கொண்டார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான் விதித்த வழி அவர்கள் சீக்கிரமா விட்டு விலகினார்கள் அப்படின்ட்டு இருக்கு கருத்துடைய பார்வையில அது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபோர்னிகேஷன் ஐடாலட்ரி ஆண்டவரால வந்து அது பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத ஒரு கால ஜீரோ டாலரன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபோர்னிகேஷன் ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரி அந்த மக்கள் பண்ணினது சாகவே அழித்து போடும்படியாக வந்து ஆண்டவர் சித்தம் கொள்கிறார் ஆனா அங்க ஆண்டவர் நினைச்சது வந்து நடந்ததா நடக்கல அடுத்து வந்து நாலாவது ஒரு காரியம் நாலாவது காரியம் என்னது வந்து நினைவே ஜோனா நாலு ரெண்டுல அதை வாசிப்போம் கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி ஆ கத்தாவே நான் என் தேசத்தில் இருக்கும் போதே நான் இதை சொல்லவில்லையா இது நிமித்தமே நானும் முன்னமே தர்ஷிசுக்கு ஓடி போனேன் நீ இறக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபை உள்ளவரும் திங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமான தேவன் என்று அறிவேன் நான்கு காரியங்கள் நோனுடைய காலத்தில் ஒரு முதல் வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வந்து அழிக்கப்பட்டது தண்ணீர்னாலே ரெண்டாவது சோதம் குமாரம் என்கிற அந்த பட்டணத்தை கருத்தர் நெருப்பு நாளை சுற்றறித்து போட்டார் 
மூன்றாவது தம்முடைய சொந்த ஜனமாக இஸ்ரவேலை அழித்து போடும்படியாக கர்த்தர் சித்தம் கொண்டார் நடக்கல நான்காவது நினைவையை ஆண்டவர் அழித்து போடும்படியாக சித்தம் கொண்டார் நடக்கல சோ நாலு காரியத்துல வந்து ரெண்டு காரியம் நடந்துச்சு ரெண்டு காரியம் நடக்கல அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு தெரியுங்களா ரெண்டு காரியம் இஸ்ரேல் மக்கள் மக்களை வந்து ஆண்டவர் அழிச்சு போடும்படிக்கு நினைச்ச பொழுது நடக்கல ரெண்டாவது வந்து நினைவை அழிச்சு போடும்போது நடக்கல இந்த ரெண்டு காரியத்துல என்ன பொதிந்து இருக்குது அப்படின்னாக்க முதலாவது ஒரு காரியம் இஸ்ரேல் மக்களை கருத்தர் அழித்து போடும்போது யார் வந்து நடுப்புற நின்னது மீடியேட்டரா மோச வந்து நின்னார் திறப்பின் வாசல்ல வந்து ஒரு மனுஷன் ஒரு தேசத்திற்காக ஒரு ஒரு கூட்ட ஜனத்திற்காக பரிதவித்து அங்கே மன்றாடும் பொழுது கர்த்த தம்முடைய கோபத்தை வந்து மாற்றுகிறார் நீங்களும் நானும் எண்ணத்துக்கு எழுதிபுள் நரகத்துக்கு எழுதிபுள் செஞ்ச பாவம் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய பாவத்துல நம்ம பட்டியலிட்டு பார்த்து நினைச்சு பார்த்தோம்னாக்கா வந்து அவ்வளவு அகோரம் நம்ம எல்லாம் வந்து பியோரா சொல்லணும் நரகத்துக்கு வந்து எழுதிபுளான மக்கள் வரலவத்துக்கு எழுதிபுளான மக்களே கிடையாது ஆனா நமக்கு வந்து திறப்பின் வாசல்ல வந்து நிற்கும்படியாக தம்மையே கொடுத்த தேவகுமாரன் தேவனிடத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்ட ஒரே காரணத்தினாலே இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கனுவப்பட்டதுனால நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த மீடியேட்டர் இயேசு கிறிஸ்து என்கிறதான அந்த ஒரு மீடியேட்டர் நமக்காக தேவனுடைய கிருமினாலே தேவனுடைய சித்தத்தாலே நாம் அழிந்து போகாதபடிக்கு அனுப்பப்பட்டதுனாலே இன்றைக்கு அவளுடைய ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு நாம் நீதிமன்றங்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சோ நரகத்தின் வாயிலே நரகத்திற்கு பாத்திரமாக இருந்த நம்மை கர்த்தர் இன்றைக்கு எப்படி மாற்றியிருக்கிறார் பரலோகத்திற்கு பங்காளிகளாக நம்மை மாற்றியிருக்கிறார் பெரிய மாணவர்களே இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு நற்செய்தி சோ இன்றைக்கு ஒரு தேசமோ ஒரு கூட்ட ஜனமோ கவிழ்த்து போடப்படாதபடிக்கு அழித்து போடப்படாதபடிக்கு இருக்க வேண்டும் என்றால் நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு நமக்காக இயேசு கிறிஸ்து பரிதவித்ததை போல தேவனுடைய சமூகத்துல அன்றைக்கு இசர்வேல் மக்கள் அழிந்து போகாதபடிக்கு தேவனுடைய சமூகத்துல தேவனுக்கே அங்கு சொன்ன ஒரு மனிதன் நீ இப்படி நீங்க இப்படி அழிச்சு போட்டீங்கன்னாக்க ஏற்றில் இருக்கவங்களாம் என்ன பேசுவோம் அப்படின்ற நாமத்தை குறித்து தயவு செய்து நீங்க வந்து இந்த அழிவை வந்து செய்யாதபடிக்கு தயவு செய்து மனதிருங்கன்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சி பிரார்த்தித்தான் சோ திறப்பின் வாசல் இருக்கும் பொழுது யாரெல்லாம் இன்றைக்கு வந்து தேசத்துக்காக ஒரு மக்கள் அழிந்து போகாதபடிக்கு திறப்பின் வாசல் நின்று நாம் ஜபிக்கிறோமோ அந்த ஜபத்தை அந்த விதமான காரியத்தை கர்த்தர் மிகவும் விரும்புகிறார் ஆண்டருக்கு ஒரு பிடித்தமான ஒரு காரியம் திறப்பின் வாசல் நின்று ஜபிக்கிறதான ஒரு ஜபம் அங்கே அந்த இஸ்ரேல் மக்கள் கொல்லப்படாதபடிக்கு அங்கே ஆண்டவர் பாதுகாக்கிறார் நம்முடைய உக்கர கோபத்தை விட்டு அவர் இறங்கி செயலத்தை தீங்கிக்கு அவர் மனஸ்தாக படுகிற தேவனாக இருக்கிறார் இங்கே யோனாவை பார்க்கிறோம் யோனா வந்து அனுபவப்படுகிறான் யோனா அனுபவப்பட்டு போறான் அங்க சொல்றான் கடைசியில சொல்றான் கடைசியில அந்த மக்கள் என்ன செய்யறாங்க மனம் திரும்புறாங்க மனம் திரும்புறாங்க அதனால தான் நாலு ரெண்டுல வந்து வாசிச்சோம் மனம் திரும்புறாங்க அவர் தீங்கு மனஸ்தாகப்படுகிற தேவன் அழிக்க நினைத்த அந்த நினைவு பட்டணத்தை என்ன செய்யல ஆண்டவர் அழிக்கல சோ ரெண்டாவது ஒரு காரியம் அழிவிலிருந்து ஒரு தேசம் தப்ப வேண்டும் என்றால் அழிவிலிருந்து ஜனங்கள் வந்து தப்ப வேண்டும் என்றால் மனம் திரும்புதல் அந்த தேசத்திற்கு அவசியமாக இருக்கிறது சோ ரெண்டு காரியத்தினாலதான் ஒரு தேசமோ ஒரு மனிதனோ ஒரு கூட்ட ஜனமோ தேவனுடைய கரத்தினாலே அழிக்க முடியாதபடிக்கு தப்ப முடியும் என்றால் இந்த ரெண்டு காரியத்தினால தான் வந்து முடியும் ஒன்னு திறப்பின் வாசலின் ஜபம் அந்த மீடியேட்டர் இருக்கணும் ரெண்டாவது செல்ஃப் ரிப்பண்டன்ஸ் இருக்கணும் சோ ரிப்பண்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப அவசியம் ரெண்டாவது பரிந்து பேசக்கூடிய ஜபம் ரொம்ப அவசியம் இது ரெண்டையும் கருத்தர் என்ன செய்கிறாரு விரும்புகிறார் ரொம்ப அதிகமாகவே கனம் பண்ணுகிறார் நேசிக்கிறார் இது ரெண்டு தேவனுடைய சமூகத்துல வரும் பொழுது தேவன் அங்கே செய்ய நினைத்த அந்த அழிவை செய்ய ஒட்டாதபடிக்கு அங்கே விலக்கி போடுகிறார் நம்முடைய உக்கர கோபத்தை விட்டு ஆண்டவர் வந்து திரும்புகிறார் இங்கே மன்னிக்கிறார் தேவன் இதுதான் எங்களுடைய சார்பரியம் ஸோ டிசோபிடியன்ஸ் பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு விதமான மக்களும் டிசோபிடியன்ஸ்ல இருக்கிறாங்க 
ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவன் அறியாத மக்கள் டிசைவ் பண்ணும் பொழுது அன்காடலி மக்கள் டிசைவ் பண்ணும் பொழுது அங்க அதோட முடிவு என்ன நடக்குது டெஸ்ட்ரக்ஷன் அழிவு ஆனா அதே சமயத்துல நம்ம நினைக்கலாம் தேவோட மக்கள் டிசைவ் பண்ணுனா வந்து ஆண்டர் விற்றுவாரு அப்படின்னு வந்து நினைச்சு இங்க ஒரு ஆள் தப்பு கணக்கு போடுறாரு அதுதான் யாரு யோனா யோனா என்ன செய்யறாரு நினைவேக்கு போய் வந்து பிரசங்கம் பண்ணுடா அப்படின்னாக்க இந்த யோனா என்ன பண்ணிடுறா அப்படி நினைவேக்கெல்லாம் போக முடியாது நீங்க சொல்ற நான் கேட்டனாக்க நான் என்ன ஆயிடுவேன் நானு நான் செத்துதான் போக போகணும் நானு யோனா யோனா வந்து டிசைவ் போனதுல ஒரு சின்ன ஒரு ரீசன் வந்து இருக்கலாம் என்ன ரீசன் நான் முன்னாடி சொன்ன பிரகாரமாக அவன் வளர்ந்த வளர்ப்பு அவனுடைய குடும்பத்துடைய ஹையர் ஆர்க்கி அந்த ஹெரிட்டேஜ் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப மேன்மையானது ஸோ அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அந்த செல்ஃப் இதெல்லாம் வந்து அவன் இழக்க விரும்பலை இவன் வந்து தேவனுடைய இருதயத்தை அவன் நன்கு அறிந்திருந்தான ஒழிய ஆனால் தேவனுடைய கேரக்டரை அறிய மறந்து போயிட்டான் தேவனுடைய இருதயத்தை என்ன அறிஞ்சு வச்சுருந்தான் பாவ மக்கள் வந்து பாவம் செய்யறாங்க தேவன் அழித்து போட போறாரு இந்த செய்தி சொன்னோன்னு அப்படின்னாக்க வந்து அவன் ஒருவேளை மனந்திரும் அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாரு இவர் அழித்து போட மாட்டாரு அப்ப இவன்ட போயிட்டு நான் வந்து மனந்திரும்பு இல்லைன்னா நினைவு அழிக்கப்பட்டு மனந்திரும்பல உன் பாவத்துல கடந்தனாக்க அழிக்கப்பட்டு போயிடும் அப்படின்னாக்க அப்போ ஒருவேளை மனந்திரும்பி இவன் பரிசுத்து போட்டனாக்க இவன் அழிக்காது போயிட்டானாக்க அழிக்காது போயிருவார் கருத்தரு ஆனா அப்ப நான் சொன்ன வார்த்தை எல்லாம் வந்து ஒண்ணும் இல்லாத போயிடுமே நான் எவ்வளவு பேர் திருக்கதரிசி ஒரு ரீசன் இருக்குது அந்த காலத்துல இருந்து தெற்கு தரிசிகள் வந்து அனுபவப்பட்டு ஏதாச்சும் தெற்கு தரிசம் வந்து பொய்யாச்சு அப்படின்னாக்க அடிச்சே கொண்டுருவாங்க இந்த காலத்து தெற்கு தரிசிகள் வந்து நல்லா ஜாலியா இருக்கிறாங்க தெற்கு தரிசிகள் சொல்லிட்டு வந்து நிறைய பேர் வந்து உலா வர்றாங்க சபைகள்ல ஆவிக்குரிய சபைகள்ல இப்ப எல்லா சபைகள்லயும் வந்து ப்ராப்ளி வந்து இப்போ சகிட்டு மேனிக்கு வந்து வாய் திறந்த தெற்கு தரிசனம் தான் தெருகதர்சன எச்சரிக்கையாக எச்சரிக்கைக்காக வந்து அனுப்பப்படுகிற காரியங்கள்லாம் வந்து நீ குறைஞ்சு போச்சு இந்த தெருக்கு தர்சனம் ஆண்டவர் உனக்கு இன்னைக்கு ஒரு காரை கொடுக்க போறாரு ஆண்டவர் உனக்கு வந்து அதை கொடுக்க போறாரு இதை கொடுக்க போறாரு கொடுப்பார் ரெண்டு உதவி சேர்த்து தான் உனக்கு கொடுப்பாரு எவனாவது எந்த ஊழியக்காரனாவது வந்து நீ இந்த மாதிரி பாவத்துல கிடக்குற நீ மறந்திரும்பு பரிசுத்தப்படு அது உன்னை எங்க நடத்தும் அப்படி சொல்லினாக்க அவன் மறந்து பரிசுத்த போட்டானாக்க அவன் பரலவத்துக்கு போவான் நீ கார கொடுப்ப வீடு கொடுப்பனாக்க வந்து அவன் எங்க போவான் அவன் உனக்கு ஊழியத்துக்கு வந்து பணம் கிடைக்கணும் ஊழியத்துக்கு வந்து உனக்கு காணிக்கை ஓடணும் அப்படின்றதுக்காக ப்ராஸ்பரிட்டி தீர்க்க தரிசனங்கள் இன்னைக்கு தேவனுக்கு பயந்து சொல்ற தீர்க்க தரிசனம் கிடையாது பொய்யான தீர்க்க தரிசன தீர்க்க தரிசனங்கள் தேவன் சொல்றான்னு சொல்லிட்டு தேவன் பேர்ல இல்லாத பொருளாதாரம் சொல்றது இன்னைக்கு கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் வந்து நிறைய போயிட்டாங்க இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு மக்கள் அதை தான் கேட்க விரும்புறாங்க மக்கள் எச்சரிப்பு சத்தத்தெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வந்து விரும்பவே இல்லை நீ நல்லா இருப்ப அமோகமா வாழ்வ அப்படின்னாக்க வந்து ரொம்ப காதுக்குள்ள கேட்டு நல்லா ஆசைப்படுறாங்க அப்ப உனக்கும் ராத்திரில வர்றாங்க ஜாம கூட இங்க அவனுக்கு என்னையா வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம் பிரியமானவர்களே தேவனுடைய வார்த்தை இருபுறமும் கருக்குள்ளப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தை சென்றுச்சுனாக்க அது தன்னுடைய வேலை செஞ்சுட்டு வரும் நீ ஒரு சொந்தத்துல இருந்து வந்து பேசணும் அப்படின்னாக்க அங்க இல்லாதான் வரும் பிரெக்னண்டா இல்லாத லேடிய வந்து பிரெக்னண்டா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு திருக்கு தரிசனம் வரும் கல்யாணம் முடிக்காம இருக்கிற ஒரு லேடிய பார்த்து வந்து நீ கல்யாணம் முடிச்சிருக்கின்ற மாதிரி ஒரு திருக்கு தரிசனம் வரும் பொய்யும் திருக்கு தரிசனம் இப்படிலாம் நிறைய பேர் சொல்லி மாட்டிருக்கிறாங்க நான் சும்மா சொல்லல இந்த மாதிரி கேள்விப்படுற விஷயங்களை தான் நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு மக்களை குஷிப்படுத்துன்றதுக்காக திருக்கு தரிசனங்கள் வயிற்று இறந்த போக்கும் வயிற்றுல கூட பொருள வந்து ஆண் பிள்ளையா இருந்த என்ன பொன் பிள்ளை இறந்த என்ன ஆண் பிள்ளையா உனக்கு வந்து கருத்தர் கொடுப்பாரு அப்படின்னாக்க வந்து நீ ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து எக்ஸ்ரே கண்ணு மாதிரி எடுத்து சொல்லிட்டுனாக்கா உனக்கு ஒரு காணிக்கை எக்ஸ்ட்ரா ஆண்டர் இதிலெல்லாம் பிரியப்படுறாரா உன் ஸ்கேன் சில மிச்சப்படுத்துன்றதுக்காக நீ வந்து அங்க சொல்லணுமா தேவை இல்லை என்ன திருக்கு தரிசனம் இன்னைக்கு வந்து வருது நான் திருக்கு தரிசனத்துக்கு எதிரான ஒன்று அல்ல திருக்கு தரிசனங்கள் நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃப வந்து இன்றைக்கு வந்து எடிஃபை பண்ணணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய அந்த பூசிகளை உதறி விட்டு நாம எழுந்துச்சு பிரகாசிக்கத்தக்கதாக திருக்கு தரிசனங்கள் கடந்து வரணும் நம்ம சரிப்படுத்திக் கொள்ளத்தக்கதாக திருக்கு தரிசனங்கள் கடந்து வரணும் எச்சரிக்கையாக திருக்கு தரிசனம் கடந்து வரணும் இன்னைக்கு ப்ராஸ்பரிட்டி திருக்கு தரிசனங்கள் மரத்து கடியில வந்து கிளிஞ்சு விஷயம் சொல்ற மாதிரி வந்து இன்னைக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஊழியக்காரன் வந்து திருக்கு தரிசனம் சொல்ல ஆரம்பிச
இந்த மாதிரி நடைய நடக்காத திருகு தரிசனங்களை வந்து ஆசீர்வாதம் திருகு தரிசனம் சொல்லிட்டு காசு வாங்கிட்டு போற திருகு தரிசனம் யாருன்னு கூட இன்னைக்கு மட்டும் அவருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அந்த டிசன் மட்டும் வந்து இருக்க மாட்டேங்குது சபைகள்ல இப்படிப்பட்ட திருகு தரிசிகள் உண்மையாகவே வந்து மனம் திரும்பும் ஓ திருகு தரிசனம் இப்பாடிட்டு முதன்னி வந்து மனம் திரும்பி ஒழுங்கு ஆண்டோட வேதத்துல வந்து கீழ்படிஞ்சு இரு என்ன வந்து ரெவலேஷன் வரைக்கும் ஏக்கச்சக்கமான திருக்கு தரிசனங்கள் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதுல எல்லா திருக்கு தரிசனத்தை வந்து நீ பூசா போய் சொல்ல போறது கிடையாது இந்த வார்த்தைக்கு நீ கீழ்பட்டா கீழ்படிஞ்சு நடந்தாலே போகுதுன்னு எந்த ஒரு திருக்கு தரிசனம் நாடி போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆண்டோட வார்த்தை நேசிச்சு ஆண்டோட வார்த்தை தியானம் பண்ணி அதுக்கு நீ கீழ்படுத்தி இருந்தா போதும் அதுதான் ஆண்டோட விரும்புற அதனால்தான் வந்து ஓர் கையில இன்னைக்கு என் கையில வந்து இருக்கு வேத புஸ்தகம் நீ திருக்கு தரிசி நாடி போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது அந்த காலத்துல மக்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பைபிள் அது எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது திருக்கு தரிசி வந்து அனுபவப்பட்டார்கள் திருக்கு தரிசனங்கள் வந்து நடந்தது இன்னைக்கு திருக்கு தரிசனத்தை நம்ம வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்றோம் திருக்கு தரிசனங்கள் எப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய சொந்த உபயோகத்துக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் உண்மையிலே கடவுள் வந்து வார்த்தையை நமக்கு வந்து அனுப்ப வர திருக்கு தரிசன திருக்கு தரிசன மூலமாக வந்து வரவேற்றுக் கொள்வோம் ஆனா அதே சமயத்துல வந்து இப்படி ராங்கா சுத்தி திருகுத காசு கா சுத்தி திரு திருக்கு தரிசனிகள் வந்து தயவு செய்து என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி ஆட்களை பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து புடிச்சு சொல்லுங்க நீங்க சுழிச்சு சொல்லுங்க மனம் திரும்பும்படியா சொல்லுங்க இடம் கொடுக்காதீங்க அடுத்தடி பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிழ்வு உண்டாவதாக சோ இங்க யோனா இவன் கள்ள திருக்கு தரிசி கிடையாது நல்ல திருக்கு தரிசி திருக்கு தரிசன உரைக்கக்கூடிய குடும்பம் அப்படியாப்பட்ட மனுஷன் எப்படியாக இந்த மக்கள் மனம் திரும்பி போடுவாங்க நான் வந்து போய் அப்புறம் சொல்ற வார்த்தை வந்து நிக்காது போயிடும் இவங்க என்னை வந்து கொண்டு போட்டுருவாங்க அப்படின்ற அந்த உயிர் மேல வந்து ஒரு பயம் செல்ஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் அங்க நான் சொல்ற வார்த்தை படிக்காது போச்சுனாக்கா அப்ப வந்து எனக்கு என்ன மரியாதை இருக்குது தேசத்துல என்ன மரியாதை இருக்கு நான் அரசன்கிட்ட போயிடலாம் நான் சொல்லக்கூடிய ஆள் செல்ஃப் ப்ரைட் செல்ஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் இதெல்லாம் அவனை வந்து என்ன செய்து பயன் பண்ணுது என்ன பயன் பண்ணுது ஆண்டோட வார்த்தைக்கு கீழ்படி முடியாத விடுக்கி ஒரு பைண்டிங்க கொண்டு வருது அங்க வழியை பார்க்கலும் கீழ்படுதல் வந்து உத்தமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாமிவேல் வந்து சொல்லுவார் சும்மா சவுல் போயிட்டு வந்து என்ன பண்ணுவான் ஓ பலி பலின்னு சொல்லிட்டு வந்து சாமிவேல் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து பலி செலுத்தும் மதிகேடா அன்னையோட போச்சு அவன் கதை போச்சு சொல்லுவார் பலியை பார்க்கல ஆண்டவர் விரும்புறது என்ன கீழ்படுதல் தான் ஆண்டவர் விரும்புறாரு இன்னைக்குமே வந்து இவன் ஒருவேளை வந்து தப்பு கணக்கு போட்டுருந்துருக்கலாம் ஒரு சைடு என்ன செஞ்சிருக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிருக்கலாம் நம்மளை அடிச்சு கொண்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இன்னைக்கு திருச்சு திருக்கு தரிசன மாதிரி இல்லை இன்னைக்கு திருக்கு தரிசன் பொய்யாச்சுன்னா கூட வந்து நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது முடிஞ்சா வந்து அடுத்த இடம் வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து போகாம இருக்கலாம் அவ்வளோதான் அந்த நாட்கள் மாதிரி வந்து கல்லறிஞ்ச கொண்டு போறாங்க பட் அந்த நாட்கள் வந்து என்ன பொய் திருக்கு தரிசனம் யாராச்சும் வந்துச்சுனாக்க வந்து கல்லறிஞ்ச கொண்டு கொண்டு சாக அடிச்சு விடுவாங்க அந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து அவன் பயந்துருக்கலாம் மறுத்து வார்த்தை நிக்கலனாக்க இந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இவன் ஒண்ணு மறந்துட்டான் ஆண்டுடைய அந்த ஒரு இழகன இருதயத்தை வந்து அறிந்திருந்த இந்த மனுஷன் ஆண்டோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்றத குறிச்சு அவனுக்கு வந்து அவ்வளவு சரியான ஒரு தெளிவு இல்லாத போயிடுச்சு ஆண்டவர் பாவத்துல இருந்து மனம் திரும்பும் பொழுது மன்னிச்சு அந்த டெஸ்ட்ரிக்ஷன் அலோ பண்ணா அலோ பண்ணாத படிக்கி தடுத்து போட்டுறாரு அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு காரியம் உனக்கு இருந்திருக்கு அதுன்னு அது வந்து விச் ஆர் ஃபுல் ஆஃப் லவ் அண்ட் கம்பேஷன் ஸோ ஆண்டவருடைய இருதை முகமும் வந்து மனதிருக்கமும் அவர் நீடிய பொருமும் சாந்தமும் தயவும் அன்பும் நிறைந்த தேவன் இப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் இப்படிதான் கொள்ள போய் நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் கத்திர நினைச்சிருக்காரு ஐயோ கத்தர் இடத்துல ரொம்ப கருப்ப இருக்குது நான் என்ன பாவம் செஞ்சாலும் வந்து கத்தர் என்ன செய்வாரு மன்னிச்சுவார் ஏ பாவம் செய்யறதுக்கு கிருப கொடுக்கப்படவில்லை தயவு செய்து ஐயா தயவு செய்து நினைச்சு பாருங்க பாவம் செய்வதற்கு ஒருத்தருக்கு கிருவு கொடுக்கப்படல நீ பாவத்துல இருந்து விழாத படிக்கு பாவம் செய்யாத படிக்கு இருக்கத்த இருக்க இருக்கிறதா வந்து என்ன செய்யறது ஆண்டவர் கிருவை கொடுத்துக்கிறார் பாவம் செய்யறதுக்கு கிருவு கிடையாது ஆனா பாவம் செய்யாத இருப்பதற்குத்தான் கிருபை என்பது அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனா இன்னைக்கு இந்த இந்த கிருபைகளை வந்து ஆண்டவருடைய லவ் ஆண்டவருடைய கம்பாஷன ஆண்டவர் மக்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு நடக்கிறாங்க இந்த கிரேஸ் தியாலஜி வந்து ஒரு பக்கம் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்குது பயங்கரமா 
வயசுது அதுலாம் வந்து தாக்குறதே கிடையாது எந்த ரேடியோல வந்து ஏதாச்சும் கேட்டு கேட்டீங்கனாக்க வந்து நீங்களே போய் உங்களை டிசி பண்ணிக்காதீங்க வேத புத்தகத்துக்கு ஒத்து வராத எந்த ஒரு சுவிசேஷத்தையும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாதிருங்கள் இன்றைக்கு இந்த காலகட்டத்துல கருத்து வரக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல கல்ல தெற்கு தரிசனங்கள் கல்ல உபதேசங்கள் அதிகமாக பெருகி கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு டிசன்மெண்ட் இல்ல அப்படின்னாக்கா வந்து விழுந்துருவேன் இன்னைக்கு அதுதான் சொல்றது வந்து ஆபின அபிஷேகம் எல்லாம் வந்து இருக்கணும் ஆபின அபிஷேகம் எல்லாம் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு இருந்தாதான் வந்து இந்த டிசன்மெண்ட் எல்லாம் வந்து வரும் அதுதான் ஆவிக்குற ஜீவத்துல வந்து பெருகணும் வளரணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றது இல்ல அப்படின்னாக்க ஈஸியா வஞ்சிக்க போட்டு போவீங்க நீங்க இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நாளில நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர்கள் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு விதமான கேரக்டர்ஸ் எப்பவுமே வந்து ஒன்னு மிகவும் மிக மிக வந்து ப்ராமினன்டான கேரக்டர் வந்து ஹோலினஸ் எப்ப ஹோலினஸ் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட வந்து இருக்கும் பொழுது அதோட மீனிங் என்ன அர்த்தம்னாக்கா வந்து ஹீஸ் ஜஸ்ட் காட் ஹீஸ் ரைச்சியஸ் காட் அப்புறம் வந்து லவ் ஒரு காயினுக்கு வந்து ரெண்டு சைட் இருக்கிற மாதிரி வந்து ஹோலினஸும் அங்க லவ்வும் வந்து ரெண்டும் ஆண்டவரிடத்துல வந்து இருக்குது ஸோ அவருக்கு அந்த ரைச்சியஸ்னஸ் லவ்வும் வந்து சேர்ந்துதான் வந்து இருக்குது நிறைய மக்கள் ஆண்டவருடைய லவ்வை பார்க்குறாங்களே ஒழிய அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ரைச்சியஸ்னஸ் வந்து பார்ப்பதற்கு மறந்து போய் விழுகிறார்கள் இந்த யோனாவை போல யோனா ஆண்டவருடைய அந்த ரைட் இறக்கத்தை பார்த்தான் மனதுருக்கத்தை பார்த்தான் நீட்டை சாந்தத்தை பார்த்தான் கிருமையை பார்த்தான் தீங்குக்கு மனஸ்தாபடுகிற அந்த தன்மையை பார்த்து அறிந்தான் ஆனால் எதை பார்க்க மறந்து விட்டான் அவர் ஜஸ்ட் காட் என்பதை வந்து மறந்து விட்டான் அவர் ரைச்சியஸ்னஸ் உள்ள காட் அவர் நீதிபரர் என்பதை மறந்து போயிட்டார் ஸோ தேவன் அறியாத ஜனங்கள் தப்பு செஞ்சாலும் சரி தேவன் அறிஞ்ச மக்கள் தப்பு செஞ்சாலும் சரி அங்கே ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும் அப்படின்ற அந்த ஒரு காரியம் இல்லை தெரியல இன்னைக்கு எந்த ஊழியக்காரன் வெறுமனே இந்த காரியங்களை மட்டும் ஒரு சைட் ஆஃப் த காயினை மட்டும் பேசிட்டு இருந்தானாக்கா அது பேலன்ஸ்டு உபதேசம் கிடையாது அதுக்குன்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் மட்டும் மற்றியே வந்து பேசக்கூடாது ஜட்ஜ்மெண்ட் மற்றியே பிரதானமாக வந்து பேசக்கூடாது ரெண்டும் ஒரு பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அதுதான் வந்து ஆண்டவருடைய கேரக்டர் ஆண்டவருக்கு ரெண்டுமே ரெண்டு கண் மாதிரி தான் லவ் வந்து ஒரு கண்ணு பைத்தீஸ்னஸ் வந்து இன்னொரு ஒரு கண் அவருக்கு அதனாலதான் வந்து ஏசு கிறிஸ்து வந்து என்ன செய்தாரு ஆண்டவர் லாக ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் ரைச்சியஸ்னஸ் ஆயிருக்கும் பொழுதுதான் தான் தேவனுடைய ரெண்டு பக்கங்கள் முதலாவது ஒரு பக்கம் அவருடைய ஹோலினஸ் அண்ட் ரைச்சியஸ்னஸ் அவருடைய நீதி நீதியின் தன்மை ரெண்டாவது அவருடைய அன்பின் தன்மை அவருடைய இலகின மனது அவருடைய இலக்கம் மனதுருக்கம் அவருடைய கிருபை இதெல்லாமே வந்து ஸோ அதில் அதை வந்து நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துட்ட வந்து அப்படியே பார்க்கலாம் நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துடைய அந்த சாக்ரிஃபைஸ் வந்து அப்படியே நீங்கள் பார்க்கலாம் தேவன் அனுப்பி நம்மளை வந்து பலியாக்கினது அவருடைய சாவ கொடுத்தது அவருடைய ஜஸ்ட் அவருடைய நீதி ஏசு கிறிஸ்துடைய அந்த சாவில் பிறந்தது தான் உங்களுக்கு எனக்கு அந்த ரிடம்ஷன் அதுதான் அந்த கிருப ஸோ அவருடைய அந்த ரத்த சிந்தப்படலை கிருபியாக நமக்கு கொடுக்கப்படலாக்க இன்றைக்கி நீங்கள் நானும் வந்து இன்றைக்கி அவருக்குள்ளால இல்லை அதான் முன்னாடியே சொன்னேன் நான் வந்து நரகத்துக்கு ஏதுவானவர்கள் நாம் நவரகத்துக்கு பார்த்தவர்களாக நாம் தண்டனை வந்து ஏசு கிறிஸ்து மாதிரி நம்ம அனுமிச்சிருக்கணும் நமக்காக வந்து இன்னொருத்த அனுமதிக்கும்படியாக அந்த பெனல்ட்டியை வந்து ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக ஆண்டவர் யார் மேலே சாத்தினார் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக ஏசு கிறிஸ்து மீது ஆண்டவர் சாத்தினார் ஸோ அங்கே ஆண்டவர் வந்து நம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் அதை செஞ்சார் அப்படின்னாக்க உங்களை என்னையும் அல்லது தேவனரையா ஜனத்தை விட்டுடுவாரா இந்த யோனா என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்க நர்சிஸுக்கு ஓடி போறாரு எதுக்காக பயந்து ஓடி போறாருன்னு பார்த்தோம் அந்த மாதிரி அவருடைய வார்த்தை நிலைநிற்கல்னாக்க நான் மறிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருக்கும் ஏன்னா ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு இளைஞன மனதுக்காரரு இரு வாட்டில் டப்புன்னு மன்னிச்சிருவாரு அப்ப நான் போய் மாட்டிக்க வேண்டியதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா ஒரு காரியத்துக்கு மறந்துட்டாரு இப்படி எங்கிட்ட இருந்து இந்த காரியம் வருது யாரு இந்த காரியத்தை சொல்றா மறந்து போயிடுறாரு அவர் வரக்கூடிய கான்சிக்வன்சஸ் தான் வந்து எதிர்பார்த்தாரு யார்ட்ட இருந்து வரக்கூடிய கான்சிக்வன்சஸ் மக்கள் இருந்து வரக்கூடிய கான்சிக்வன்சஸ் எதிர்பார்த்தாரு அதை கரெக்டா ஸ்டடி பண்ணாரு அதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு வந்து வழியை தேடினாரு அதனால என்ன பண்ணாரு 
he wanted to compromise the word of god he wanted to compromise so innikku ulagathukku bayand devarudaiya vaarthai compromise padakudiya or soolalaikku pogudum endral ange neengal naan paavam seiyukudiyavargalaga irupom so ulagathirkaga compromise padakudiyadana or nature eppo or manushirudathil varum endral ange and manushan and or particular paavathil ange vilundu pogiran endra artham so keelpadiyam en paavam vandirudhu யார் அதை சொல்றாரு கர்த்தர் அதை சொல்றாரு ஆண்டர் சொல்றாரு ஸோ ஒருவேளை அப்படியே வந்து மக்கள்கிட்ட இருந்து அந்த கான்சிக்வன்ஸ் கான்சிக்வன்சஸ் வந்து நமக்கு நேரிடக்கூடும் என்றால் என்ன நினைச்சிருக்கணும்னா பரவாயில்ல இது இந்த கான்சிக்வன்சஸ்க்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கர்த்தர் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆண்டவரே எனக்கு வர கான்சிக்வன்சஸ்க்கு நீர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏன்னா என்ன அனுப்புகிறது நீர் அல்லவா இப்போ நீர் அந்த கான்சிக்வன்சஸை நீங்க பார்த்துக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சுக்கணும் யோனா அவன் நினைவுக்கு போயிருந்திருக்கணும் ஆனா இந்த உலகத்துக்கு பயந்துகிட்டு அவன் கருத்தர் அங்க வந்து மறுதளிக்கிற மாதிரி பண்ணிடுறான் கடைசியில் வந்து அங்க கீழ்படியாமல் பாவம் பாருங்க போயிட்டு அந்த கப்பல்ல அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் வருது அருமையா தூங்குறான் அருமையா தூங்குறான் எப்ப நல்லா அப்படிப்பட்ட தூ அயந்த நித்த வரும் தெரியுமா எப்போ வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட் ஒருத்தனுக்கு அவ்வளவு சேஃபா இருக்குன்ட்டு அவனுடைய இருதய சீல் பண்ணுதோ அப்ப தாங்க வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து நல்ல உறக்கம் வந்து வரும் எந்த என்விரான்மெண்ட் சேஃப் இல்லைன்னு வந்து அவன் இருதய ஆன்மா சஞ்சலப்படுதோ எதனாலும் சஞ்சலப்படுதோ ஆன்மா வந்து ஆவி சஞ்சலப்படுதோ கலந்ததோ வருத்தம் ஒரு விதமான ஒரிசு ஒரு விதமான பயங்கள் இப்படிலாம் இருந்துச்சுனாக்க வந்து ஒரு மனுஷன் தூங்க முடியாது ஆனா யோனாக்கு தேவனுடைய சமூகத்துல தான் இது எல்லாமே தேவனுடைய சமூகத்துல தான் வந்து வருத்தம் பாடு பயம் என்ன நேர்மன்றது வந்து அச்சம் அதனால என்ன பண்றான் தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு தேவனுடைய சமூகத்துக்கு விலகி ஓடி இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து தேவ சுத்தி இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு நல்லா அயர்ந்த நிறத்துல இருக்கிறான் அப்ப அவன் என்ன நினைக்கிறான் தேவனுடைய சித்தம் இல்லாத இடம் அயர்ந்த நித்திரை அவனுக்கு கொண்டு வருது அப்படின்னாக்க அந்த சித்தம் இல்லாத இடம் தான் இவனுக்கு பாதுகாப்பான இடம் இவன் கருதுறான் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாத இடம் நமக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பான இடமாக இருக்குன்னு நாம கருதணும் அப்படின்னாக்க அங்க தேவன் எப்படி யோனாவுக்கு அங்க புயல் அனுப்புனாரோ காற்று அனுப்புனாரோ அதன்படியா தான் அங்க ஸ்ட்ராங் வந்து வந்து அடிக்கும் இன்னைக்கு தேவனுடைய சன்னதியை விட்டு விலகி ஓடுனா வந்து அப்படித்தான் இன்னைக்கு நிறைய யோனா மாதிரி தான் நம்ம நிறைய குறை சொல்றோம் இப்படிலாம் நடக்கிறதுக்கு வந்து நானா காரணம் நான் கீழ்படியாம ஓடுறதுக்கு வந்து நானா காரணம் நான் காரணம் கிடையாது தேவன் தான் காரணம் அவரு அவருடைய அந்த மனதிற்கும் தான் எங்க காரணம் அவரு மன்னிச்சிருவாரு கடைசியில் நான் மாட்டிக்குவேன் நானா காரணம் அவரு தான் காரணம் அப்படின்ட்டு யாரு நினைக்கிறான் இவன் தான் நினைக்கிறான் யோனா தான் நினைக்கிறான் சோ என்னுடைய கீழ்படி அமைக்கு நான் காரணம் அல்ல என்னுடைய கீழ்படியாமின் பாவத்திற்கு நான் பொறுப்பாளி அல்ல என்னுடைய கீழ்படியாமின் பாவத்திற்கு யார் காரண காரணவாளி கர்த்தர் தான் காரணவாளி என்னுடைய கீழ்படியாமின் பாவத்துக்கு நான் இப்படி வர்ற காரணத்துக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாதுப்பா ஆண்டவர் தான் பொறுப்பு ஆண்டவர் மேல வீண் கோபத்தை போட்டு இவன் வந்து வர்றான் இன்னைக்கு நம்ம அப்படிதான் நிறைய பேர் இதுல சொல்றோம் இந்த மாதிரி நான் வந்து பாதையில போடுறதுக்கு நானா காரணம் கர்த்தர் தான் காரணம் அவரு தான் இதெல்லாம் அனுமதிக்கிறாரு நான் நான் காரணம் அப்படி பண்றதுக்கு கர்த்தர் நினைச்சா அதை தடுத்து போட்டுறதுக்குலாம்ல வீணா சண்டை போட்டுட்டு உட்காந்துருக்குறோம் இன்னைக்கு வந்து எத்தனை பேர் இன்னைக்கு வந்து வீணா ஆண்ட விட்ட வந்து புத்திக்கிட்ட தினமும் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க தெரியுமா யோனா மாதிரி நம்முடைய பாவங்களுக்கு ஆண்டோரை காரணம் காரணம் சொல்லக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் யோனாவை போல யோனாவும் அப்படித்தான் தன்னுடைய பாவத்திற்கு கர்த்தர் அங்க குறை சொல்லி கொண்டு இருந்தான் அதனாலதான் அவன் தேவனுடைய சன்னிதி விட்டு வந்து ஓடுறான் தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய வானத்தை அவன் மெய்யென்று நம்பி அவன் கீழ்பட்டு இருந்தானாக்க அவனுக்கு இந்த துர்பாக்கியமான நிலைமை வந்து வந்திருக்காது பின்னாடிதான் வந்து உணர்றான் அதே இவ்வளவு வந்து இந்த ஸ்டாம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அடிக்குது அவங்க கப்பல்ல இருக்கிறவங்க மத்தவங்க எல்லாம் வந்து எழுப்புறாங்க எவ்வளவு ஒருத்தர் தூங்கிட்டு கிடக்குறான் பாரு இவ்வளவு அமளித்தவங்களை நடத்தி நடந்துகிட்டு இருக்குது இங்க கப்பல்ல இவனுக்கு எப்படியா தூக்கம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்க ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டு பார்த்துட்டு இவனை எழுப்பி இருக்கணும் இவன்ட்டு எதோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு விசாரணை போடுறாங்க எல்லாம் அப்பதான் எல்லாம் உண்மையும் சொல்றான் வந்து 
இதுல வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கே அவன் ஒருத்தன் வந்து தேவனுக்கு கீழ்படியாம வந்து வேற இடத்துல தஞ்சம் போகிறானோ அங்கே கீழ்படியாமின் பாவம் கீழ்படியாதவனுக்கு மாத்திரம் வந்து பழிக்கிறது கிடையாது யாவே அடைக்கலம் கொடுத்தானோ அவனுக்கும் அங்க அடி உழுகுது ஆகான் என்பவன் என்ன செஞ்சாலும் கர்த்தர் தொடக்கூடாது அப்படின்ற அந்த காரியங்களை வஞ்சித்து இருக்கிறான் இச்சித்து சில சால்விய பொருள்களை தாம்பாள தட்ட தங்க தட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எடுத்து அவனுக்கு பிரியமானதான் எடுத்து வச்சுக்கிறான் அழிஞ்சு போகக்கூடிய பொருள்களுக்காக அவன் வந்து என்ன செய்யறான் கத்துடைய வார்த்தையை வந்து அவமதித்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு கீழ்படியாத படிக்கு கத்த சொல்றதுக்கு நேரம் செய்யறது வந்து கீழ்படியாம அதுக்கு இந்த கீழ்படியான பாவத்தை செஞ்சு செஞ்சிடுறான் யாருக்குமே தெரியல கடைசியில ஆய் பட்டணத்துக்கு போறார்கள் ஆய் பட்டணத்துக்கு போகும் பொழுது அங்க ஆய் பட்டணம் மிக மிக சிறிய பட்டணம் அவ்வளவு கோட்டைகள்லாம் கிடையாது எருக போல இவங்களுக்கு என்ன எரிகோவையே வந்து வீழ்த்தி அடிச்சிட்டோம் இந்த ஆயிப்பட்டனம் என் என்ன எம்மாத்திரம் இந்த ஆயிப்பட்டனம் வந்து பக்கத்துல கூட நிக்காது எரிகோக்கு கருத்தர் இதை கையில கொடுத்துருவான்னு சொல்லிட்டு தைரியம் போறாங்க ஆனா வந்து அடிபட்டு விழுந்துடுறாங்க ஏ ஒரு கீழ்படியாமன் பாவம் ஒரு கீழ்படியாமன் பாவம் அந்த இசுருவெல்ல இருந்ததுனாலே அந்த கீழ்படியாமன் பாவத்தை செய்த ஆகன் மாத்திரம் அல்ல அன்றைக்கு அந்த முழு இஸ்ரேல் மக்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க தோல்வியை தெளிவுகிறார்கள் பாவம் செஞ்சவனுக்கு அங்கே தேவோட சமூகத்தில் இருந்து விலகி ஓடி வர்றவனுக்கு தெரிஞ்சே பாவம் செய்யற அந்த மாதிரியான தேவ பிள்ளைகளுக்கு நாம ஒருவேளை அடைக்கணும் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க நம்முடைய கதையும் அப்படித்தான் இருக்கும் நம்மளும் என்ன செய்ய முடியும் அந்த படியான கஷ்டத்துல அப்படி போக வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்து வந்துடும் யாராச்சும் ஃப்ரெண்டோ வீட்டுல இருக்கிறவங்களோ பாவ ஒளியில போறாங்க அப்படின்னாக்க நீங்க ரெபிட் பண்ணல அவங்களுக்காக வந்து மன்றாடி அவங்களுக்கு சுயசைட் சொல்லி ஆண் இடத்துல கொண்டு வரணும் அதுதான் நாம செய்யணும் மாறாக வந்து நீங்க அவங்கள போயிட்டு வந்து பூசி மொழிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாக்க அது தேவ சித்தம் இல்ல அவன் செஞ்ச பாவத்துக்கு நீ அடைக்கலம் கொடுக்குற மாதிரி நீ அவன் செய்யற பாவத்துக்கு நீங்க அடைக்கலம் கொடுத்தீனாக்க உனக்கு அதே கான்சிகுவன்சஸ் தான் அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்யறோம் கத்துக்கிறோம் அங்க அந்த கப்பல்ல இடம் கொடுத்தவங்க மிக கடினமான சோதனை சந்திக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் யாருக்கு இடம் இடம் கொடுத்துக்கிறாங்க தேவனுடைய சன்னிதி இருந்து விலகி ஓடி வர்ற ஒரு மனுஷனுக்கு இடம் கொடுத்துக்கிறாங்க இன்னைக்கு உங்களோட வாழ்க்கையில யாராவது நீங்க தேவனுடைய சன்னிதியில இருந்து விலகி ஓடி வர்ற மனுஷனுக்கு நீங்க வந்து இடம் கொடுத்தது உண்டா உங்களுடைய கண்களிலே நீ நீங்க வந்து மற்றவர்கள் உங்களுடைய சொந்த நண்பர்கள் பாவத்தை செய்யும் பொழுது அதை நீங்க தட்டி கேட்டது உண்டா இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் நமக்கு வந்து இருந்திருக்குதா நம்முடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்மார்கள் வந்து பாவம் செய்யும் பொழுது தட்டி கேட்டிருக்கோமா கேட்கணும் பெரியமானவர்களே ஆண்டவர் வந்து நம்ம சொல்லும் பொழுது வந்து சொல்லவங்க வந்து சொல்லும் பொழுது இங்க ஒரு அமெரிக்கனை வந்து நான் பார்த்துருக்கிறேன் நான் அவர்கிட்ட வந்து இப்ப போலாம் வந்து சுயசன் சொல்றது உண்டு பழைய அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்த பொழுது அவர் வந்து கேட்பாரு கொஞ்சம் ரிசெப்டிவான மனுஷன் ஆனா அவருக்கு வந்து சிகரெட்டு குடிக்கிற பழக்கம் வந்து உண்டு நான் வந்து சிகரெட்டு குடிக்கிற நிப்பாட்டம் எல்லாம் சொல்லவே இல்லை வந்து இந்த மாதிரி வந்து சுயசேஷ சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது கேட்டுக்கொண்டே இருந்த மனுஷன் ஒரு நாள் வர்றத பார்த்துட்டு அவரு தன்னை அறியாம வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாரு சிகரெட்டை வந்து அவர் வந்து எனக்கு பயந்து வந்து மறைச்சு போட்டுக்கிறாரு அதுல அவர் சொல்லிக்கிறார் அவன் எந்த கூப்பிட்டு சொன்னார் அந்த மாதிரி வந்து நான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தடவை வந்து அந்த மாதிரி பண்ணணும் நான் வந்து நீ வந்து அது யாருக்கு எனக்காக இல்லை அந்த வார்த்தைகள் தெய்வனிடத்துல இருந்து வர வார்த்தைகள் நான் சொல்ற வார்த்தைகள் அடுத்தவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் ஒரு மனம் திரும்புதல் அங்க வந்து கொடுக்கணுங்க மற்றோட வாழ்க்கையில தண்ணி எடுக்கிறவங்க நம்மளை பார்த்தாங்க அப்படின்னாக்க வந்து அவங்களுக்கு நம்ம குறிச்சு ஒரு பயம் இருக்கணும் நம்ம பெரிய பிஸ்தா கிடையாது பெரிய வந்து பயில்வான்கள் கிடையாது ஏன் நமக்குள்ள இருக்கிறவர் யாரு இந்த உலகத்துல இது போன காட்டிலும் பெரியவர் உலகத்துல இருக்கிறவன் அவனை அடிமைப்படுத்தி தண்ணி குடிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இது குடிக்க கூடாத தண்ணிய குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் உலகத்துல இருக்கிற அவன் அடிமைப்படுத்தி என்ன என்ன வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஊதக்கூடாத பொருள் ஊதிக்கிட்டு இருக்கிறான் வாயில வச்சு உலகத்துல இருக்கிற அவனை அடிமைப்படுத்தி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் அல்லது இவன் அவனுக்கு அடிமைப்பட்டு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் 
ஐம் உடல்கள் வந்து விரும்பத்தக்கதான காரியங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனா அங்கே தேவ பிள்ளைகள் போகும் பொழுது அவன் அங்கே ஒரு வித்தியாசத்தை வந்து காணணும் ஒரு நடுக்கத்தை காணணும் ஏன் நம்மளை கண்டு வரல நமக்குள் இருக்கிறவரை கண்டு அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வந்து நம்ம இடத்துல இருந்து வழிபட வேண்டும் பெரிய மாணவர்களே கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸோ அடைக்கலம் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப வந்து ஆபத்து ஆகினால மிகவும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் கூடுமான வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படிப்பட்ட ஆள்களை கண்டு அவங்களுக்காக வந்து பரிதவித்து மோசை நின்னது போல வந்து நின்று அவங்களுக்கு சுயசுத சொல்லி மனந்திரவங்களுக்கு எதுவான காரியங்களை சொல்லி அவங்கள தேவனிடத்துல வந்து நடத்தி சென்று நடத்திட்டு வரத்தக்கதாக நம்ம வந்து பிரயாசப்படணும் கடைசியில வந்து ஒரு காரியத்தை சொல்ல முடிக்கிறேன் இந்த யோனா வந்து சொல்றாரு சரி படகு இவ்வளோ வந்து சத்தம் போடுது இவ்வளோ இது பண்ணுது நீங்க என்னமித்த வந்து அழிய வேண்டாம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் வழி நான் தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாரு வேற வழியே கிடையாது தேவனை விட்டு நான் விலகி போயிட்டேன் இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு உண்டான கான்சிக்வன்சஸ் நான் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் எப்பெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு தேவனுடைய சித்தத்துக்கு நம்மட வாழ்க்கையில டிஸ்டர்பே பண்றோமோ அப்ப எல்லாமே நம்ம என்னதான் செஞ்சு ஆகணும் அதுக்கு ஒரு விலை கொடுத்ததுதான் ஆகணும் சும்மா எல்லாம் கிடையாது யோனா வந்து பாவத்தை மன்னின்னு சொல்லி கேட்காம இருந்திருப்பாரா கண்டிப்பா வந்து கேட்டுருப்பாரா ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவர்கிட்ட ஏன் நான் செஞ்சது தப்பு என்னை மன்னிச்சு விடுங்க ஏன்னா சரி மன்னிக்கிறேன் பா இப்ப உனக்கு போற ரூட் வந்து வேற உன்னாடி நீ வந்து ஒழுங்கா உன் தேசத்துல இருந்து நீ நினைவு போயிருந்தாக்க ரொம்ப ஈஸி இப்ப டிஸ்டர்பே பண்ணி நீ நினைவு போறதுனாக்க வந்து அப்ப வந்து என்ன இல்ல சாரி பிளைட் எல்லாம் கிடையாது இப்ப என்ன செய்யணும் வந்து உனக்கு உனக்கு நீர்மொழி கப்பல் தான் உனக்கு நான் நீர்மொழி கப்பல் அனுப்பிட்டு நீர்மொழி கப்பல் வந்து சேரு உனக்கு வந்து நான் பிளைட்ட நான் அனுப்ப முடியாது அப்படின்ட்டு இருக்கிறார் சரி இவன் நீர்மொழி கப்பலுக்குள்ள வந்து சாதாரண கப்பலை விட்டு இப்ப என்ன செய்யறான் ஆள்கள் நீர்மொழிக்கப்படுக்குள்ள அவன் போக வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்துருது பாருங்க என்ன கொடுமை ஸோ அவன் ரெடி ஆயிட்டான் எதுக்கு கர்த்தருக்கு கீழ்படியாதனால ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யணும் கண்டிப்பா அந்த ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் வந்து அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கிற இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது என்கிறதான அந்த கட்டாயத்தை அங்க யோனா படித்தறிகிறான் என்னுடைய அனுபவத்துல அதுதான் அந்த நீர்மொழி கப்பல் அனுபவம் அவனுக்கு போய் மீன் வைத்து உள்ள உட்காரான் மீன் கொண்டு போய் அவனை கொண்டு போயிட்டு டாப்பகல் மூணு நாள் உள்ள கிடக்கலாம் கிடந்து வந்து அப்புறம் கரையில வந்து மீன் வந்து கக்குது அந்த மீனுக்கும் கஷ்டம் இவனுக்கும் கஷ்டம் பாருங்க ஆண்டவர் சொன்னாரு எப்பா நான் உனக்கு வந்து குழந்தைய தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகு கால திட்டத்துல வந்து குழந்தை தருவேன் சொல்லிட்டு கேட்டாங்களாம் கேட்டாங்க விசுவாசிட்டாங்க பட் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நிக்க முடியல கடைசியில் என்ன பண்ணாங்க அந்த அம்மச்சி என்ன பண்ணிடுச்சு பரவாயில்ல ஒருவேளை இது கருத்துடைய வழியாக தான் இருக்கும் இந்த அப்படி ஆகாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அந்த அம்மா தள்ளிடுச்சு இப்போ வந்து இவர் வந்து இந்த அம்மாவோட நச்சு தாங்க அம்மா என்ன பண்ணிட்டாரு ஆகாரம் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாரு இப்போ ஆகாருக்கு வந்து வந்தது யார் இஸ்மவேல் இஸ்மவேல் இந்த உலகத்துக்கே வந்து வேதனை இப்போ என்ன பண்ணுறது அங்க என்ன யாரு சொன்னாரு கர்த்த சொன்னாரு நான் கு குழந்தை கொடுப்பேன் சொல்லிட்டு இஸ்மேவில் தருவினார் ஆண்டவர் ஈசாக்க இல்லவா வந்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணார் டிசிவ் பண்ணது யாரு யாரு நாம தான் டிசிவ் பண்ணுவோம் அங்க பா டிசிவ் பண்ணது வந்து சாரால் அப்ரஹாம் அனுபவிச்சாங்க தேவனுடைய வழியில வந்து இருக்கணும் இல்ல அவன் போனா வந்து அங்கே கான்சிக்வன்சஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பெரிய சீரிஸே வந்து பார்த்தோம் பாவத்து பற்றி பின் விளைவுகள் பற்றி அங்க தாவித என்ன பாடுபட்டார்ன்றத வந்து பார்த்தோம் ஆண்டவர் மன்னிக்காம இருந்தா மன்னிச்சாரு தாவித நிறுவனத்தை கேட்டவங்களா கண்டன் ஆண்டவர் சொல்லலையா சொன்னாரு அதுக்காக வந்து கான்சிக்வன்சஸ் வந்து அதுக்கு அனுமதிக்க விட்டாரா பிகாஸ் என்ன ஆண்டவர் லவ் மட்டும் கிடையாது அதே அவர் ஒரு நீதி உள்ள தெய்வன் அத யோனம் மாத்திரம் இல்ல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா முக்காவாசி போதர்கள் கூட வந்து அதை மறந்து அல்லது வந்து அதை மறைத்து மக்களிடத்துல வந்து ஆண்டவர் ஆண்டோடைய ஒரு பக்கத்தை மட்டும் வந்து அப்படியே பிரசங்கம் பண்றது ஆண்டோட ரெண்டாவது பக்கத்தை வந்து காமிக்க வந்து விட்டுறது முன்னாடி சொல்ற மாதிரி ஒரே பக்கத்தை அது ஒருவேளை வந்து அவருடைய ரைட்டியஸ்னஸ் மாத்திரமோ ஹோலினஸ் மாத்திரமோ 
மாத்திரம் பேசுறது தப்பு இந்த பக்கம் வந்து வெறும் கிருவி மாத்திரம் லவ் மாத்திரம் வந்து பேசுறது தப்பு இது ரெண்டையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணாதான் ஆண்டரே வருவாருங்க ஆண்டர் நமக்கு கிடைப்பாரு இது ரெண்டருடைய மொத்த கழவை தான் நமக்கு ஆண்டு வரும் இன்னைக்கு யாராருக்கு எப்படி எப்படி வேணுமோ அப்படி இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க இல்ல அப்படி பேசக்கூடாது யோனா இன்னைக்கு வந்து ஆண்டவர் ஒரு சா ஒரு பய ஒரு பகுதி மட்டும்தான் வந்து பார்த்து பிராமினா இது பண்ணான் இன்னொரு பகுதி மறந்துட்டான் அதனாலதான் அவன் கான்சிக்வன்சஸ் வந்து அனுபவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருந்தது யார் இது மாத்திரம் இல்ல ஆபரகம் மாத்திரம் இல்ல மகான் மாத்திரம் இல்ல நீங்களும் நானும் கூட இப்படி நிறைய நேர நேரங்கள்ல என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் ஆவிக்கிற ஜீவத்துல இருந்த பொழுதும் நிறைய காரியத்துல ஆண்டவர் நம்ம டிசபை பண்ணி இருக்கிறோம் அப்ப எல்லாம் ஆண்டவர் நம்ம சும்மா விட்டுட்டாரா ஜாஸ்டைஸ் பண்ணலையா சோ கிறிஸ்துக்குள்ளால வளரணும் வளரணும் போது என்ன செய்ய முடியும் அதுக்குதான் என்ன சொல்றது கிறிஸ்துக்குள்ள நான் ஒரு மெனி பொழுது நம்ம நம்ம வந்து வேதத்துல மெடிடேஷன்ல ப்ரேயர்ல ஃபெலோஷிப்ல இந்த இந்த மாதிரியான காரியங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஆண்டரோடு கூட நெருங்கிட்டு சேர்ந்து நம்ம வளரும் பொழுது என்ன செய்யும் என்ன செய் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பாவங்கள் அந்த அசுத்தங்கள் அந்த வேண்டாத தன்மைகள் கீழ்பிட தன்மைகள் ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து விலகி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ வீல் பி லெஸ் இன் சின் ஆல் த டைம் ஆண்டவரோடு கூட இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் முன்னேறி செல்ல 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 என்னாகும் அந்த சின் வந்து லெஸ் அண்ட் லெஸ் அண்ட் லெஸ் அண்ட் லெஸ் அண்ட் லெஸ் அண்ட் லெஸ் அண்ட் லெஸ் அப்படி ஆகிட்டே இருக்கும் கடைசியில் மறைக்கும் பொழுது வந்து தென் வி வில் பி இன் பர்ஃபெக்ட் பிளேஸ் வில் பி இன் பர்ஃபெக்ஷன் ஸோ அந்த மூணு காரியத்தை வந்து ஆண்டவர் எப்பவுமே சொல்லுவார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது பொசிஷனல் சயின்டிஃபிகேஷன் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கத்திராக ஏசு கிறிஸ்துவ ரத்தத்துக்குள்ளாக நாம் வந்து கழுவப்பட்டு நீதிமன்றங்களாக்கும் பொழுது பொசிஷனல் சயின்டிஃபிகேஷன் பொசிஷனல் ஹோலினஸ் நமக்கு வந்து வருது அங்கே ஆண்டோட பொசிஷனில் வந்து கத்திர மொழி பார்க்குறார் அங்கே பொசிஷனல் சயின்டிஃபிகேஷன் அடுத்து ரெண்டாவது வரும் பொழுது வந்து அந்த சயின்டிஃபிகேஷன் எப்படி ஆகணும் அப்படின்னாக்க ப்ரொக்ரஸிவ் சயின்டிஃபிகேஷன் ஆகும் நாலு நாலு மேலும் பொழுது வந்தோம்மா தேவுடைய சமூகத்தில் அந்த சயின்டிஃபிகேஷன்ஸ் லெவல் வந்து அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் போயிட்டுருக்கணும் தட் இஸ் ப்ரொக்ரஸிவ் சயின்டிஃபிகேஷன் ஸோ அடுத்து கட்ட லாஸ்ட் கட்ட என்ன அப்படின்னாக்க பர்ஃபெக்ட் சயின்டிஃபிகேஷன் முழுமையான ஒரு சயின்டிஃபிகேஷன் ஹோலினஸ் பரிசுத்தம் அந்த முழுமையின் பரிசுத்தம் எப்போ வரும் அப்படின்னாக்க ஆண்டர் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அவரோட விட நம்ம வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது அந்த சயின்டிஃபிகேஷன் நிலைக்கு வந்து நம்ம வந்து வருவோம் ஆகையினால இன்றைக்கு நம்ம யோனாவுடைய காரியத்தை வந்து பார்த்தோம் யோனா இங்கே டிஸ்டபை பண்ணதுனால சில கான்சிக்வன்சஸை அடைய நேரிட்டது நல்ல அற்புதமாக பிற்பாடு அந்த கான்சிக்வன்சஸ் எல்லாம் தாண்டி கடைசியாக அங்கே யோனா நினைவைக்கு வந்து பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது அந்த மக்கள் மனம் திரும்புகிறார்கள் மனம் திரும்புதல் நிமித்தமாக கர்த்தர் அங்கே நினைவை அழித்து போடாத படிக்க நினைவுக்கு தயவு செய்கிறார் அடுத்து முடிக்கும் போது இது யோனாக்கு வந்து ரொம்ப கடுப்பாகிடுது தன்னுடைய வார்த்தை நிற்கல கடைசி இந்த மக்கள் மனம் திரும்புகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனம் தேவைப்படுறான் யோ யோனா அவனுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பாடத்தை கற்பிக்கிறாரு ஒரு ஆவனுக்கு செடியோட நிழலில் வந்து அவனை இருக்க பண்ணுறாரு அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் அதை அரிக்கப்பட்டு போகுது பூச்சினால அப்போ அந்த வெயில் அவனுக்கு உரைக்கும் பொழுது தான் உண்மை அவனுக்கு வந்து உரைக்குது என்ன உரைக்குது அவனுக்கு இந்த ஒரு சின்ன ஒரு செடிக்கு வந்து கஷ்டப்படுறே ஆண்டவர் படைச்ச இந்த காரத்துக்கு ஆண்டவர் எப்படி கஷ்டப்படுவார்னு சொல்லிட்டு அவரே தன்னை குறித்து வந்து வெளிப்படுத்துறாரு அதை லாஸ்டாக வந்து வாசித்து முடிக்கிறேன் அதுக்கா அதற்கு கத்தர் நீ பிரயாசப்படாததும் நீ வளர்க்காததும் ஒரு ராத்திரியிலே முளைத்ததும் ஒரு ராத்திரியில் அழிந்து போனதுமான ஆமனக்குக்காக பரிதபிக்கிறாயே வலதுகைக்கும் இடதுகைக்கும் வித்தியாசம் அறியாத லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேருக்கு அதிகமான மனுஷரும் அநேக மிருக ஜீவனங்களுமாக இருக்கிற மகாநகரமாக நினைவுக்காக நான் பரிதபியாமல் இருப்பேனோ என்றார் யோனாக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாடத்தை கற்பித்து அங்கே யோனாவுடைய மனதையும் அங்கே ஆண்டவர் வந்து சந்தோஷப்படுத்தி உண்மை புரிய வைக்கிறார் ஸோ ஆண்டவர் எப்பவுமே வந்து நமக்காக தேசங்களுக்காக நம்முடைய குடும்பத்துக்காக பரிதபிக்கிற ஒரு மனுஷராக ஒரு ஆண்டவராக இருக்கிறார் அவர் இன்றைக்கு திறப்பின் வாசலில் நிற்கக்கூடிய மக்களை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய பிரிவு செல்லும் ஒரு திறப்பின் வாசலில் நிற்கக்கூடிய 
எவங்களும் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இத ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு ரொட்டீனா தோணலாம் ஆனா ஆண்டு சமூகத்துல இது மிக விளையேற பெற்றது இது குறித்து அசரா அசரிக்கையா இருக்க இருக்காதபடிக்கு நாம இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரியான தேசங்களுக்கு அந்த மத்தியில நின்று அப்படி ஜவம் பண்ணும் பொழுது அது உண்மையாக தேவனை சமூகத்தில் கேட்கப்படுது இதுக்குண்டான ரிவார்ட்ஸ் வந்து ஆண்டு ஆண்டு வந்து நம்ம பகல் ஊத்த வச்சிருக்கிறார் பெரிய மாணவர்களே ஏன்னா சிறப்பு மாசம் நின்று ஜபிக்கக்கூடிய ஜபம் வந்து ஒரு அழிவிலிருந்து மக்களையோ தேசத்தையோ அந்த மனுஷனையோ காப்பாற்றுறது அதே போல அந்த பர்டிகுலர் மக்கள் மனம் திரும்பும் பொழுதும் ஆண்டவர் அங்கே செய்யணுத்தை தீங்கி வந்து செய்யாது போறாருன்னு பாக்குறோம் ஆனா மனம் திரும்பலாம் என்ன நடக்குது ரெண்டு காரியம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் நோவாவுடைய வாழ் நோ சாரி நோவாவுடைய வேர்ல்டு நோவாவுடைய காலத்துல இருந்து இந்த வேர்ல்டு சுத்தமா வந்து அழிக்கப்பட்டு போயிருச்சு சோதனகுமார் அழிக்கப்பட்டு போயிருச்சு ஏன் செவிட்டு வரிகள் போல வந்து கேட்க கூடாத படிக்க தன்னுடைய காதை அடைத்து கொண்டு இருந்த மனிதர்கள் ஆகினாலே இன்னைக்கு மனம் திரும்பல் நாக்க ஜட்ஜ்மெண்ட் மனம் திரும்புறவங்களுக்கு வந்து ஆண்டவருடைய கிருப ஆண்டவருடைய கிருப வந்து கொடுக்கப்படுது ஓகே சோ நாம இன்றைக்கு நம்ம தாழ்த்துவோம் இன்றைக்கு நாம் நம்ம அழைச்சு யாராவது பார்ப்போம் கருத்துடைய சமூகத்துல இன்றைக்கு இந்த யோனாவை போல நாம் யோனாவை இன்றைக்கு சொல்லுவோம் ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ குறைகள் உண்டு பிரியமானவர்களே யோனா டிசைவ் பண்ணும் போல நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம நிறைய டிசைவ் பண்ணிருக்கிறோம் ஆதி அமுத்துல இருந்து புதிய புதிய ஏற்பாட்டுல எல்லா காரியங்களையும் பார்க்க பார்த்தோம்னாக்க பழைய ஏற்பாட்டுல புதிய ஏற்பாடுகள் நிறைய பேர் டிசைவ் பண்ணிருக்காங்க ஆனா டிசைவ் பண்ண மக்கள்ல யாரெல்லாம் வந்து மனம் திரும்புகிறார்களோ மீண்டும் அவங்களுக்கு ஆண்டு வந்து அந்த அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரீகெயின் பண்றாரு உங்களுக்கு ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் வந்து அதுக்காக வந்து அனுபவிக்க வேண்டியது வேண்டியது இருக்கிறது சில காலகட்டங்கள்ல வந்து அந்த மனம் திரும்புதல வைத்து ஆண்டு கிட்ட சேர வைத்து மன்றாட்டை பொறுத்து ஈவன் அந்த கான்சிக்வன்சஸ் கூட வந்து என்ன செய்யறாரு ஆண்டவர் வந்து விலக்கி போடுறாரு ஸோ ஆண்டவர் அப்படியும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய தேவன் அவரிடத்துல எல்லாமே வந்து உண்டு ஆகினால ஆண்டவரிடத்துல இருந்து ரெண்டு விதமான காரியங்கள் எப்போதுமே வந்து உண்டு ரெண்டு விதமான கலவைகள் அவர்கிட்ட உண்டு ஹோலினஸ் ஹோலினஸ் அண்ட் ரைச்சியஸ்னஸ் பிளஸ் லவ் அண்ட் கிரேஸ் எப்பவுமே வந்து இந்த ரெண்டு மிக்சர் உள்ள தேவன் தான் அவர் இது ரெண்டுமே வந்து பேலன்ஸ்ட் ஆகுது எப்பவுமே வச்சுக்கணும் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்ம நம்ம தாழ்த்துவோம் எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இது யோ நாங்கள் இந்த வாழ்க்கையில இருந்து இன்னைக்கு நாங்கள் பைபிள் ஸ்டேட்ல இருந்து கேட்ட இந்த காரியங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா ஆண்டவரே கத்தாவே என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைய ஆண்டவரே காரியங்கள் கீழ்படியாத தன்மைகள் ஆண்டவரே மற்றவர்களுக்கு பாவத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு நாங்கள் கண்டு துணைக்காத படிக்க அடைக்கலம் கொடுத்த தன்மைகள் அடைக்கலம் கொடுத்த விதமாக ஆண்டவரே அப்படி பேசின காரியங்கள் கதைகளை கேட்ட காரியங்கள் உண்டு எங்களிடத்துல எங்களை மன்னி தரலும் ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட மக்களுக்காக செவிக்கிறோம் அப்படி மனம் திரும்ப ஆண்டவரை நாங்கள் கேட்பிக்கிறோம் சுவாமி எங்களை வீட்டில எங்களுடைய நாட்டிலே ஆண்டவரே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆண்டவரே சர்க்கிள்ல ரிவர் மனம் திரும்ப வேண்டியது இருக்கிறது கிடைச்சாவே ஒவ்வொரு காரணங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆண்டவரை சோம் பண்ணுகிறோம் மனம் திரும்ப கருமை செய்தவர்களும் எங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில நாங்கள் ஆண்டு ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டு ஒரு எப்போ அந்த சயின்டிஃபிகேஷன்ல கத்தாவே நாங்கள் வளர எங்களுக்கு கருமை செய்தவர்களும் கத்தாவே ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் ஆண்டு ஒரு சயின்டிஃபிகேஷன்ல நாங்கள் வளர்ந்து சில கருமை செய்தவர்களும் கத்தாவே எங்களுக்கு கருமி கொடுங்க ஆண்டு ஒரு இந்த பாவ உலகத்துல பரிசுத்தமாக இருக்கு எங்களுக்கு கருமி கொடுங்க ஆண்டு ஒரு உமால் வந்து எங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாதுப்பா நீர்தானியங்களை ஆண்டு ஒரு நடத்தணும் சுவாமி நீர்தானியங்களை நடத்தணும் கத்தாவே எல்லாவற்றையும் நாங்கள் உங்களுடைய கருத்துல ஆண்டு ரூபா கொடுக்கணும் தொடர்ந்து வழி நடத்துக்கப்பா இன்னும் நாங்கள் ரொம்ப காக பிரயோஜனப்பட எழுவி பிரகாசிய திருப்பி செய்தல் எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம் எங்களை மிஞ்சி நிலைக்கு ஒன்றும் இல்லை கருத்தாவே நீங்க சொன்னதை மாத்திரம் செய்தும் என்று சொல்லி எங்களை தாழ்த்தி எங்களை உங்களுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுத்து செவிக்கிறோம் என்ற நிச்சயம் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் ரொம்ப தொழிலுக்கு கொடுக்குறோம் நாம மிகைப்படுத்தப்படுவதாக எங்களை தாழ்த்துவோம் கத்தாவே உங்களை நாம மிகைப்படுத்தப்படுவதாக இது நாங்கள் ரொம்ப காக வளர்ந்து கனி கொடுக்க கருபை செய்தரலும் மற்றவர்களுக்கு ஆசிரமத்தை கருபை செய்தரும் கத்தாவே திருப்பி வாசல் நிற்க கருபை செய்தரும் கத்தாவே எங்களை தாழ்த்து ஒரு மனம் திரும்புகிறோம் உங்களுடைய கருத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் என்பது ரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்துல எஞ்சி மன்றாடுகிறோம் பிதாவே ஆமே ஆமே
Oh uh-huh. 